সবাই ভালো আছো নিশ্চয়ই অনেকদিন ক্লাস 10 এর কোনো টপিক আলোচনা করা হয়নি আমি প্রতি সপ্তাহে একটা করে ক্লাস 10 এর টপিক আলোচনা করছি আজকে ইনঅর্গানিক प्रिपरेशनের যে কটা বাকি ছিল সেগুলো সব হয়ে যাবে আজকে একটু বেশিক্ষণের ভিডিও হবে মন দিয়ে দেখো দরকার হলে দুবার তিনবারে দেখ বসে দেখবে এবং এটা ভালো করে শুনবে এতে ইনফরমেশন দিয়ে দেব এবং পারলে পরবর্তীকালে আমি এর সমস্ত যে কোশ্চেন হয় সেগুলো আমি সাপ্লাই করব প্রথমে আছে নাইট্রোজেনের পরীক্ষাগার প্রস্তুতি এর আগের ভিডিওগুলোতে আমি তোমাদেরকে অ্যামোনিয়া এবং HCl প্রস্তুতি শিখিয়েছি সরি অ্যামোনিয়া এবং H2S আজকে নাইট্রোজেন প্রস্তুতি পরীক্ষাগারে কিভাবে করা হয় সেটা আমরা দেখব পরীক্ষাগারে করার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য লাগে সোডিয়াম নাইট্রাইট নাইট্রাইট নাইট্রেট নয় সোডিয়াম নাইট্রাইট NaNO2 NO2 ইজ দা রেডিক্যাল এখানে নাইট্রাইট রেডিক্যাল হলো NO2 নাইট্রেট রেডিক্যাল হলো NO3 আর লাগে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড NH4Cl একদম সাদা রঙের পদার্থ একটা বিক্রিয়ার শর্ত কি এটা 1:1 অনুপাতে মেশাতে হবে গাঢ় জলীয় দ্রবণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নিতে হবে নিয়ে বিক্রিয়াটা করাতে হবে কি বিক্রিয়া হবে এই বিক্রিয়াটাকে দুটো ধাপে বিক্রিয়া করানো হয় দুটো ধাপে বিক্রিয়াটা ঘটবে NaNO2 এবং NH4Cl প্রথমে বিক্রিয়া করে NH4 মানে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট তৈরি করবে এবং NaCl তৈরি করবে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট পরবর্তীকালে ভেঙে গিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস তৈরি করবে NH4NO2 এটা বিস্ফোরক পদার্থ এটাকে এটাকে উত্তপ্ত করে আমরা নাইট্রোজেন পেতে পারতাম কিন্তু NH4NO2 এতটাই সহজে ভেঙে যায় কম তাপে এত বেশি পরিমাণ গ্যাস তৈরি করে যেটা এটা তো সলিড সলিডটা ভেঙে গিয়ে যখন গ্যাস তৈরি করবে তার ভলিউম বহুগুণ বেড়ে যাবে ফলে হঠাৎ করে এরকম তৈরি করলে বিপদ হতে পারে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে সেই জন্য অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইডকে কখনোই সরাসরি উত্তপ্ত করে নাইট্রোজেন তৈরি করা হয় না যখনই দুটো ধাপে বিক্রিয়া হয় বিক্রিয়াটা কন্ট্রোল কন্ট্রোল হয়ে যাবে ফলে ওই বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা থাকবে না সেই জন্য এটাকে NaNO2 এবং NH4Cl এর মিশ্রণকে উত্তপ্ত করে করা হয় পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন আছে যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইডকে সরাসরি উত্তপ্ত করে কেন করা হয় না বা বলা হয় করা যাবে কিনা যদি না করা যায় তাহলে তার উপায় কি অন্য কিভাবে করা যেতে পারে দেখে বুঝতে পারছো এখানে একটা গোলতল ফ্লাস্ক নেওয়া হয়েছে এখানে একটা দীর্ঘনল ফানেল এখানে একটা কর্ক আছে আর এটা দিয়ে নির্গম নল বেরিয়ে গেছে এই উত্তপ্ত করলে আস্তে আস্তে নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়ে গিয়ে এখানে চলে আসবে বিক্রিয়ার রেটটা যেহেতু রেট অফ দা রিঅ্যাকশন যেহেতু কম হয়ে যাচ্ছে ফলে এখানে বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা থাকবে না অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড NaNO2 বিক্রিয়া করে আগে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইড তৈরি করবে তারপর ওটা ভাঙবে ফলে রিঅ্যাকশন রেটটা আগে থেকে অনেকটা কমে যাচ্ছে ফলে এটা স্লোলি হচ্ছে বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা থাকছে না এটা কিভাবে সংগ্রহ করা হয় জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় যেহেতু নাইট্রোজেন একটা গ্যাস জল জলে গ্রাস গ্যাস জারের মধ্যে ওখানে জল নিয়ে রাখা হয় জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা নাইট্রোজেন গ্যাসটাকে সংগ্রহ করে রাখা হয় নাইট্রোজেনের ব্যবহার নাইট্রোজেনের ব্যবহার বিভিন্ন রকম নাইট্রোজেন ঘটিত যে সার গুলো হয় ইউরিয়া তৈরি করতে কাজে লাগে অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরি করতে কাজে লাগে ইউরিয়া একটা জৈব সার নাইট্রোজেন ঘটিত আবার অ্যামোনিয়াম সালফেট একটা অজৈব সার এছাড়াও অ্যামোনিয়া তৈরি করতে কাজে লাগে অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়া থেকে আবার নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করতে পারি নাইট্রোলিন তৈরি করতে কাজে লাগে নাইট্রোলিয়াম এক ধরনের সার এগুলো সমস্ত হচ্ছে নাইট্রোজেন থেকে যেহেতু তৈরি হয় এগুলো এর ব্যবহার নেক্সট আছে এদের ইলেকট্রিক বাল্বে যদিও এখন এলইডি এবং সিএফএল এবং এলইডি এই সিএফএল এর পরবর্তীকালে এলইডি ব্যবহার হচ্ছে ইলেকট্রিক যে বাল্ব ছিল আগেকার দিনে সাদা বাল্ব তার মধ্যে একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভরা থাকতো সেটা হলো নাইট্রোজেন গ্যাস আর আর গণ দেয়া থাকে আচ্ছা এটাকে নাইট্রোজেন গ্যাস কি হিমায়ন গ্রুপও ব্যবহার করা যায় নাইট্রোজেনের বর্ণও নেই গন্ধও নেই স্বাদও কিছু নেই বাতাসের চেয়ে সামান্য হালকা জলে প্রায় অদ্রাব্য স্বাভাবিক অবস্থায় এটি গ্যাস ঠান্ডা করে চাপ প্রয়োগ করলে মাইনাস একশো ছিয়ানব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তরলে পরিণত হয় প্রায় একশো ছিয়ানব্বই ডিগ্রি মাইনাস একশো ছিয়ানব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তরলে পরিণত হয় এই তরলকে আবার মাইনাস দুশো ডিগ্রির কাছাকাছি উষ্ণতায় ঠান্ডা করলে কঠিনে পরিণত হয় এগুলো জাস্ট ইনফরমেশন 
দিয়ে রাখলাম নাইট্রোজেনের যে বন্ধন দুটো নাইট্রো একটা নাইট্রোজেন মলিকিউল দিয়ে তৈরি হয় দুটো নাইট্রোজেন পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে সেখানে নাইট্রোজেন দুটো পরমাণুর মধ্যে ট্রিপল বন্ড তৈরি হয় মানে তিনটে ইলেকট্রন জোট মানে ছটা ইলেকট্রন মানে ট্রিপল তিনটে বন্ড তৈরি হয় এবং এই জন্যই নাইট্রোজেন খুব স্টেবল নাইট্রোজেন আমরা যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো পড়েছি খুব মন্দি শোনো যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো পড়েছি নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো বেশিরভাগই আমরা নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলতে আমাদের কনসেপশন আছে সবার মধ্যে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন কিপটন জেনন রেডন এই ছটা কিন্তু নাইট্রোজেনও একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবার এটা কোন রেসপেক্টে বলছি ধরো সি প্লাস ও টু থেকে সিও টু হলো সি প্লাস ও টু থেকে সিও টু এই বিক্রিয়াটায় যদি নাইট্রোজেন অংশগ্রহণ না করে ওই পরিবেশে নাইট্রোজেন আসে কিন্তু বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে না তখন এটাকে কিন্তু নাইট্রোজেন গ্যাসটাকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা যাবে উইথ রেসপেক্ট টু দ্যাট রিয়াকশন মানে কোন একটা রিয়াকশনে কোন একটা গ্যাস প্রেজেন্ট কিন্তু ওই রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করছে না তখন ওই গ্যাসটাকে ওই রিয়াকশনের রেসপেক্টে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা যায় এটা একটা ইনফরমেশনের জন্য তোমাদেরকে বলে দিলাম বাতাসে যদি নাইট্রোজেন ম্যাগনেসিয়াম ফিদাকে যদি নাইট্রোজেন গ্যাসে পোড়ানো হয় ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন মাধ্যমিকের জন্য ম্যাগনেসিয়াম ফিদাকে যদি বাতাসে পোড়ানো হয় কি হয় ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট আর ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড তৈরি হয় ওয়ান সেকেন্ড আই ওয়ান্ট টু রিপিট ম্যাগনেসিয়াম ফিদাকে যদি বাতাসে পোড়ানো হয় তাহলে ম্যাগনেসিয়াম যখন পুড়ছে তখন বাতাসে নাইট্রোজেনও আছে আবার অক্সিজেনও আছে নাইট্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইট তৈরি করে থ্রি এমজি প্লাস এন টু থেকে এমজি থ্রি এন আর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে তৈরি হবে এমজিও টু এমজি প্লাস ও টু থেকে টু এমজিও সেটা এবং সাদা ছাই তৈরি করে তোমরা জানো কিন্তু সমস্যাটা যেটা হচ্ছে সেটা হলো যদি নাইট্রোজেন গ্যাসে পোড়ানো বাতাসে তো নাইট্রোজেন গ্যাস আছে অক্সিজেন গ্যাসও আছে এখন নাইট্রোজেন যদি শুধুমাত্র নাইট্রোজেন মধ্যে পোড়ানো হয় তাহলে ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইটই তৈরি হবে এটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন বাতাসে পোড়ানো হলে নাইট্রোজেন ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইট এবং ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড তৈরি হবে কারণ ওখানে অক্সিজেনটাও আছে শুধুমাত্র নাইট্রোজেন গ্যাসের পরিবেশে পোড়ানো হলে ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইট তৈরি হবে এবং সেটাকে আবার যদি জলের সাথে ফোটানো হয় তাহলে সেটা ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইট জলের সাথে হাইড্রোলিসিস হয়ে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড আর তীব্র ঝাঁদালো গন্ধ বিশিষ্ট এনএইচ থ্রি তৈরি করবে এটা এইচ এন থ্রি হয়ে গেছে এটা এনএইচ থ্রি হবে এটা ভুল করে লেখা আছে তাহলে ওয়ান সেকেন্ড আই ওয়ান্ট টু রিপিট ম্যাগনেসিয়াম ফিতা নাইট্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে বিক্রিয়া করে তৈরি করবে ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইট ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইটকে ওই ওই যে যেটা প্রোডাক্ট তৈরি হলো ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইট সাদা রঙের ছাই সেটাকে যদি জলের সাথে ফোটানো হয় তাহলে ওটা তীব্র ঝাঁজালো গন্ধ বিশিষ্ট অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করবে আমি পড়ানোর সময় অবশ্যই এই কথাগুলো মেনশন করি তোমরাও মাথায় রাখবে অ্যামোনিয়া লেখার সময় উপরের দিকে অ্যানো হবে যেহেতু এটা গ্যাসিয়াস সেকেন্ডলি যখন এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলতে হবে অ্যামোনিয়া একটা তীব্র ঝাঁজালো গন্ধ বিশিষ্ট গ্যাস এগুলো সব মাথায় রেখে করতে হবে নাইট্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া যখন তিন হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের আগে বিক্রিয়া হয় না যদি এরকম হতো বাতাসে নাইট্রোজেন অক্সিজেন আছে সবসময় বিক্রিয়া হতো সবসময় নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয়ে যেত তিন হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার প্রয়োজন এই বিক্রিয়াটা হওয়ার জন্য নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন নাকি এরকম টেম্পারেচারে তৈরি হয় এবং তখন এই বিক্রিয়াটা হয় এই জন্যই নাকি অ্যাসিড বৃষ্টি হয় এরকম একটা ব্যাপার আছে হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়াটা আমরা পড়েছি এবার বস পদ্ধতি ফেরিক আয়রন আয়রন অনুঘটক এফি অনুঘটক আর মলিব ডেনাম চূর্ণ উদ্দীপক ব্যবহার করে নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনে বিক্রিয়া অ্যামোনিয়া তৈরি করা হয় পাঁচশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার লাগে দুশো এটিএম প্রেশার লাগে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বারবার বলছি দুশো এটিএম প্রেশার পাঁচশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করে এই বিক্রিয়াটা আমি আন্ডারলাইন করেছি দেখো এখানে প্লাস নাইনটি ফাইভ কিলো জুল লেখা মনে রাখতে হবে এই হেবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া তৈরি বিক্রিয়াটা তাপ মুচি মাইন্ডেড দিস টাইপ অফ কোশ্চেন্স আর গোয়িং টু কাম ইন ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার ইন 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 কামিং ফিউচার কোনটা এক্সোথার্মিক কোনটা এন্ডোথার্মিক এই ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশনগুলোর ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এটা মনে রাখা যায় মনে রাখতেই হবে যেগুলো তাপ উৎপন্ন করে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে যেগুলো তোমরা উপরে ক্লাসে গিয়ে পড়বে এগুলো বের করার উপায় অবশ্য আছে গ্রাফিক্যালি বের করা যায় ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সাথে বিক্রিয়া যে নাইট্রোলিমের কথা বলছিলাম এগারোশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় মাথায় রাখতে হবে টেম্পারেচার ইলেভেন হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় ক
ওদের মধ্যে বিক্রিয়া তৈরি হবে ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড এবং কার্বন এর একটা মিশ্রণ এই মিশ্রণটাই কেই বলা হয় নাইট্রোলিম জমিতে রাসায়নিক সার হিসেবে ব্যবহার করা হয় এই মিশ্রণটাকে আবার যদি জল হাইড্রোলাইসিস করা হয় এটা বইতে লেখা ছিল না আমি লিখে রেখেছি তাহলে এটা হাইড্রোলাইসিস হয়ে গিয়ে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হবে এখানে কিন্তু একটা অ্যাডো হবে নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ মানে আমরা যে নাইট্রোজেন গাছের তো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তো নাইট্রোজেন মাটি থেকেই সংগ্রহ করে সেই নাইট্রোজেন গঠিত পদার্থ গুলো কিভাবে তৈরি হয় এটাকে বলা হয় নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ বজ্রপাতের ফলে কিভাবে হয় যেটা আমি বলছিলাম যখন তরিস ফুলিঙ্গ হয় যখন ওই বিদ্যুৎ চমকায় তখন প্রচুর টেম্পারেচার তৈরি হয় তখন নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন বিক্রিয়া করে এনো তৈরি করে তোমরা দেখেছো ওখানে ওই বিদ্যুৎ চমকালে কত টেম্পারেচার তৈরি হয় তার তার কিন্তু তোমাদের আইডিয়া আছে তার আইডিয়া তোমাদের ভালোভাবে আছে কিরকম তোমরা দেখেছো যে এক একটা গাছ পুড়ে যায় যখন বিদ্যুৎ চমকায় ওটা যদি কোনো গাছের উপর পড়ে গাছটাই পুড়ে যায় সো গাছটা পুড়তে গেলে হয়তো তোমরি বলবে যে স্যার আমরা যখন কেরোসিন ঢেলে একটা গাছের ডালকে পোড়াই শুকনো তার তো বেশি সময় বেশি টেম্পারেচার লাগে না কিন্তু ওখানে তো কেরোসিন দেওয়া হচ্ছে না ওই ঠান্ডা অবস্থায় থাকা গাছটাকে সেটাকে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি দিয়ে তাকে উত্তপ্ত করে তারপর তাকে পোড়ানো হচ্ছে তার কত টেম্পারেচার বেশি লাগছে কত এনার্জি লাগছে ভেবে দেখো ধরো নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হবে সেই নাইট্রিক অক্সাইড দেন অ্যান্ড দেন অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অক্সিজেন তো বাতাসেই আছে বিক্রিয়া করে এনও টু তৈরি করবে এনও টুটাকে জলে রিজার্ভ করলে এইচ এনও থ্রি তৈরি হবে আর এনও তৈরি হবে এই এইচ এনও থ্রি মৃত্তিকা মধ্যে মাটির মধ্যে যে সমস্ত খারিয়ে পাওয়া থাকে তার সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রেট লবণ তৈরি করবে এই নাইট্রেট লবণ গুলোই উদ্ভিদ সংগ্রহ করে এখন একটা কথা বলে রাখি নাইট্রিক অ্যাসিড তো মাটিতে বলল নাইট্রিক অ্যাসিড এবার খারিয়ে পাওয়া থাকলো সাথে বিক্রিয়া করে যে সমস্ত মেটাল ফেটাল আছে বা যে সমস্ত খারি পথ আছে মেটাল ধাতু গুলো তো খারিয়ই হয় তার সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রেট তৈরি করলো এই নাইট্রেট গুলো বেশিরভাগই জলে দ্রাব্য বলে উদ্ভিদেরা সংগ্রহ করতে পারে নাইট্রেট লবণ গুলো বেশিরভাগই জলে দ্রাব্য একমাত্র বিসমাত অক্সিনাইটেট ছাড়া সমস্ত নাইট্রেট লবণ জলে দ্রাব্য বিআইও এন থ্রি বিসমাত অক্সিনাইটেট ব্র্যাকেটে ওটাকে লিখেছি কারণ বি এটা দিজি এটা এক যদি দুই আগে তিন বিসমাত তিন এখানে বিসমত অক্সিনাইটেট ছাড়া সমস্ত নাইট্রেট লবণ জলে দ্রাব্য মনে থাকে যেন কোশ্চেন পড়তে পারে কোন লবণ জলে কোন নাইট্রেট লবণ জলে অদ্রাব্য এই ছিল নাইট্রোজেন রিলেটেড একটা প্রশ্ন পরে অনেক সময় কলকাতায় যে ট্রাম আছে না যেটা প্রায় চলছে কিন্তু প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে যদি মডিফিকেশন করা হচ্ছে ওটাকে ঠিকিয়ে রাখার জন্য ওই দেখবে তোমরা যদি কলকাতায় যাও মাঝে মাঝে দেখবে ট্রেনে যে টিকিট যিনি কাটেন ট্রামে যে যিনি টিকিট কাটেন মাঝে মাঝে একটা বড় লাঠি নিয়ে ইলেকট্রিক তারে কিছু ওই ওদের যে কানেক্টার থাকে সেটাকে আটকানোর চেষ্টা করছেন ওখানে নাকি ওটা যখন খুলে যায় পেন্টোগ্রাফ বলা হয় পেন্টোগ্রাফ যখন খুলে যায় তখন বাদামি ধোঁয়া উৎপন্ন হয় এরকম নাকি দেখা গেছে আমি কখনো দেখিনি বইতেই পড়ে যা জেনেছি তো এই পেন্টোগ্রাফে খুলে গেলে কেন বাদামি ধোঁয়া দেখা যায় সেখানেও নাকি বলা হয় ঘর্ষণ হয়ে হয়ে আসে তো প্রচুর টেম্পারেচার তৈরি হয় বাতাসে অক্সিজেন আছে এই বিক্রিয়াটা হয় নাইট্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেন বিক্রিয়া নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয় সেই নাইট্রিক অক্সাইড ওই সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এনোটো তৈরি করে এনোটো তো বাদামি এই জন্য ওখানে নাকি বাদামি ধোঁয়া দেখা যায় ট্রামের ট্রাম লাইনে পেন্টোগ্রাফ খুলে গেলে কেন বাদামি ধোঁয়া দেখা যায় কোশ্চেনটা লিখে রাখো এখন তার কারণ হলো বাতাসে অক্সিজেন ওই যে পেন্টোগ্রাফে তার গুলোর সাথে পেন্টোগ্রাফের একটা ঘর্ষণের ফলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে সেই নাইট্রিক অক্সাইড বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে দিনান্দেন বিক্রিয়া করে এনোটো তৈরি করে তাই বাতামি ধোঁয়া দেখা যায় এখানে আরো একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন যেটা তোমরা আগেই অনেকবার করেছো নাইট্রিক অক্সাইড বর্ণহীন অক্সিজেন ও বর্ণহীন কিন্তু নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে বাদামি তার মানে দুটো বর্ণহীন গ্যাসের বিক্রিয়ায় একটা বাদামি গ্যাস উৎপন্ন হওয়ার উদাহরণ এটা ওকে আরো আরো আছে এনও টু থেকে এইচ এনও থ্রি তৈরি হচ্ছে এনও টু এনও টু কে বলা হয় মিক্সড অ্যানহাইড্রাইড মিশ্র অ্যানহাইড্রাইড ভালো করে শুনে নাও এনও টু কে বলা হয় মিশ্র অ্যানহাইড্রাইড এনও টু কে যদি জলের সাথে বিক্রিয়া করানো হয় শুধু যে এই বিক্রিয়াটা হয় তা নয় অনেক সময় এইচ এনও থ্রি এবং এইচ এনও টু দুটো অ্যাসিড তৈরি হয় এনও টু কে যদি জলের সাথে বিক্রিয়া করানো হয় তাহলে দুটো অ্যাসিড মন দিয়ে শোনো এইচ এনও থ্রি এবং এইচ এনও টু তৈরি হয় 
HNO3 এবং HNO2 তৈরি হয় দুটো অ্যাসিড দুটো দুটো অ্যাসিডের মিশ্রণ তৈরি হচ্ছে বলে NO2 কে বলা হয় মিশ্র অ্যানহাইড্রাইড এখন তোমরা বলবে যে স্যার অ্যানহাইড্রাইড কাকে বলা হয় আমি বলছি ডেফিনিশনটা লিখে রাখো আমি ডেফিনিশনটা উল্টো করে বলছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় যে সমস্ত কম্পাউন্ডে জল যোগ করলে একটা অ্যাসিড উৎপন্ন হয় যে সমস্ত কম্পাউন্ডে জল যোগ করলে একটা অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তখন যে অ্যাসিডটা উৎপন্ন হয় সেই অ্যাসিডে অ্যানহাইড্রাইড বলা হয় ওই কম্পাউন্ডটা আবার বলছি ধরো NO2 তে জল যোগ করে ধরো ধরো N2O5 এ জল যোগ করে HNO3 পাওয়া যায় HNO2O5 এ জল যোগ করে HNO3 পাওয়া যায় তাহলে HNO3 এর অ্যানহাইড্রাইড হবে HNO N2O5 ওয়ান্স अगेन ধরো N2O5 এ জল যোগ করে HNO3 পাওয়া যায় HNO3 এর অ্যানহাইড্রাইড হলো N2O5 উল্টো দিকে যদি বলি কোন অ্যাসিড থেকে জল বের করে নিলে যে অক্সাইডটা তৈরি হয় কোন অ্যাসিড থেকে জল বের করে নিলে যে কম্পাউন্ডটা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় ওই অ্যাসিডের অ্যানহাইড্রাইড H2SO4 থেকে জল বের করে নিলে SO3 পাওয়া যায় SO3 হলো H2SO4 এর অ্যানহাইড্রাইড এই एग्जांपल গুলো আমি দিয়ে রাখলাম এগুলো সবই কিন্তু পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি যখন বলছি পজ করে তোমরা এটা লিখে রাখো আবার পরবর্তীকালে শোনো যদি বুঝতে না পারো আবার ব্যাকে গিয়ে শোনো NO2 একটা মিশ্র অ্যানহাইড্রাইড কারণ NO2 কে জল দিলে HNO3 HNO2 তৈরি হয় পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা ভীষণ বেশি SO3 তে জল দিলে H2SO4 তৈরি হয় তাহলে H2SO4 এর অ্যানহাইড্রাইড হলো SO3 SO2 তে জল দিলে H2SO3 তৈরি হয় H2SO3 এর অ্যানহাইড্রাইড হলো SO2 N2O5 এ জল দিলে HNO3 তৈরি হয় HNO3 এর অ্যানহাইড্রাইড হলো N2O5 আশা করি বোঝাতে পেরেছি এই গেল আমাদের নাইট্রোজেন সংক্রান্ত পড়াশোনা অনেকগুলো ইনফরমেশন দিলাম এবার চলে আসি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তিনটে অ্যাসিডের শিল্প প্রস্তুতি আছে এতক্ষণ পড়ছিলাম নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন সালফাইডের পরীক্ষাগার প্রস্তুতি যদিও শিল্প প্রস্তুতি পড়িনি তা নয় কিন্তু এই তিনটের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শিল্প প্রস্তুতি দেওয়া আছে পুরনো সিলেবাসে যখন আমরা পড়েছিলাম তখন এদের শিল্প প্রস্তুতি ছিল এবং তাদের রিয়াকশনও ছিল এখানে রিয়াকশন গুলো আল্লাহ করে দেয়নি শুধু প্রস্তুতিটা আছে সেটাই ভালো করে তোমাদেরকে পড়তে হবে বর্তমানে এনএসিএল এর জলীয় দমনে তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় এটা যে উপজাত পদার্থ হিসাবে যে এই সিএল পাওয়া যায় সেটাই এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয় এনএসিএল এর তড়িৎ বিশ্লেষণে যখন কষ্টিক সোডা তৈরি করা হয় তখন উপজাত হিসাবে হাইড হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করা হয় আরো আছে উপায় এনএসিএল এর সঙ্গে গাঢ় এইচটোসোবরের বিক্রিয়া দুটো ধাপে ঘটিয়ে এনএসিএল এর সঙ্গে গাঢ় এইচটোসোবরের বিক্রিয়া দুটো ধাপে ঘটিয়েও এই সেল তৈরি করা হয় বোঝা গেছে জাস্ট এগুলো রিডিং করে নিয়ে এমনি কোনো ঝামেলা নেই দেখবে এখানে প্রসেসটা বলা আছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড আমি এটা বন্ডিং পড়ানোর সময় বলেছিলাম হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অ্যাকচুয়ালি কিন্তু গ্যাস ওটাকে জলে দ্রবিত করে এই সেল তৈরি করা হয় দেখো হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন এখান থেকে ক্লোরিন পাঠানো হচ্ছে এখান থেকে হাইড্রোজেন পাঠিয়ে এখানে এই সেল তৈরি করা হচ্ছে এই এই সেলটা এটা উত্তপ্ত করে এই সেল তৈরি করা হচ্ছে নির্দিষ্ট টেম্পারেচার লাগে সেটাকে ঠান্ডা করার জন্য একটা প্রকোষ্ঠে পাঠানো হচ্ছে তারপর এখানে আর একটা প্রকোষ্ঠে পাঠানো হচ্ছে যেখানে এইচ টু পাঠানো হয় এইচ টু পাঠানোর ফলে কি হচ্ছে এই সেলটা খুব সহজে যেহেতু ওটা পোলার যেহেতু ওটা সমযোজী কিন্তু পোলার জলের মধ্যে দ্রবিত হয়ে গিয়ে এইচ সিএল অ্যাসিড তৈরি করে এটা হলো অ্যাসিড এইচ সিএল যেটা এখানে তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু গ্যাস এটা গ্যাস এটা অ্যাসিড পরীক্ষাগারে যে এইচ সিএল তোমরা দেখো এগুলো পরীক্ষাগারে গেছে হয়তো যারা যাওনি তাদের দুর্ভাগ্য তারা পরবর্তীকালে যাবে আমি ইউটিউবের মাধ্যমে তোমাদেরকে ল্যাবের কিছু কাজ দেখাবো সেগুলো দেখবে মানে আমার কাজ নয় তোমরা দেখে বুঝতে পারবে অন্তত হাতে হাতে করতে না পারো দেখে বুঝতে পারবে পরবর্তীকালে দেখবো আমরা এরপর কি বলছিলাম হ্যাঁ তোমরা যে এইচ সিএল তোমরা ল্যাবে দেখেছো সেই এইচ সিএলটা কিন্তু কত কনসেন্ট্রেশনে থাকে তোমরা তো মোলারিটি পড়েছো নর্মালিটি পড়ো নি কিন্তু মোলারিটি পড়েছো আমি হয়তো বলেছি তোমাদেরকে কিন্তু আমি জাস্ট বলে ধরে নিচ্ছি যে মোলারিটি তোমরা জানো পার্সেন্টেজ জানো তোমরা সেই পার্সেন্টেজ অনুযায়ী কতটা এইচসিএল কি কারত্বের থাকে ল্যাবের যে বোতলগুলো থাকে র্যাকের গুলো নয় স্যারেদের কাছে যে এইচসিএলটা রাখা হয় যে এইচসিএলটা দোকান থেকে কিনে ল্যাবের জন্য রাখা হয় সেটার মধ্যে কত কনসেন্ট্রেশন থাকে সেটা তোমাদেরকে একটুখানি দেখাই তোমরা এটা লিখে নিতে পারো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখে নিতে পারো আমি যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেটা আগে দেখাচ্ছি এইচ সোস উপর থাকে ছত্রিশ মোলার নর্মালিটি মোলারিটি আঠেরো নাইনটি মানে যদি গারত্বটা পার্সেন্টেজে ধরো তাহলে সেটা নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট মোলারিটিতে ধরলে আঠেরো মোলার আর নর্মালিটি ধরলে থার্টি সিক্স আচ্ছা এইচসিএল কতটা থাকে এইচসিএল থাকে টুয়েলভ নর্মাল টুয়েলভ মোলার একই ওর ওটা
আর এই যেন হচ্ছে 1.242 ওই সরি গ্যাভিটিয়র 15 মানে প্রায় 16 মোলারিটির এই যে নদী থাকে এটা তো খারকায় থাকে তাই মোলারিটি নরমালিটি একই হবে নরমালিটি ব্যাপারটা কেউ যদি বুঝতে না পারো কোনো সমস্যা নেই মোলারিটি দিয়ে পড়ো মোলারিটি মানে এক লিটার দ্রবণে কত মোল দ্রবীভূত আছে এক লিটার দ্রবণে কত মোল অ্যাসিডটা আছে সেটা হচ্ছে মোলারিটি আরেকবার মনে করিয়ে দিলাম परसेंटेज বের করলে তাহলে আমি একবার রিক্যাপ করে দিই অনেক এখানে অনেক ভিড়বাটটা আছে এখানে যদি তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো এটা কিন্তু আমি 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 বলছি তোমাদেরকে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে HNO3 থাকে 16 15.8 লেখা আছে মানে 16 মোলারিটি परसेंटेज হলো 70% এই HNO3 ওটা বললাম HCl থাকে 12.1 প্রায় 12 37% আর সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে 18 মোলার বা 36 নরমালিটি 96% आशा करूँ बुझते पहले चो इधर लिखे रखते शाम को लोग स्क्रीनशॉट नहीं रखते बारो ये बात चला सी नाइट्रिक एसिड है सील पोस्ट खूब बुरी तो मुन्ने डा नाइट्रिक एसिड है शंकर ए चेनो थ्री ये डा की भावे तो इडी करा है एमोनिया थे के तो इडी करा है एमोनिया थे के नाइट्रिक एसिड तो इडी करा অনুপাতে অক্সিজেন আর অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া আর অক্সিজেন মেশানো হয় কত ডিগ্রি উষ্ণতায় মোটামুটি 750 থেকে 900 ডিগ্রি উষ্ণতায় টেম্পারেচার লাগে কত 750 থেকে 900 এগুলো দেয়া আছে বিভিন্ন বইতে ভ্যারি করে এইগুলোতে পড়ে আসছে আমি এখানে অনুঘটক কি অনুঘটক প্লাটিনাম রোডিয়ামের তৈরি তারজালি দিয়ে অনুঘটক প্লাটিনাম রোডিয়ামের তৈরি তারজালি দিয়ে তৈরি করা অনুঘটক ওকে এইভাবে ব্যবহার করা হয় অতি দ্রুত পাঠানো হয় কেন দ্রুত পাঠানো হয় সেগুলো তোমরা জানো দ্রুত পাঠানোর কারণ হলো যাতে এই দামি প্লাটিনাম তো খুব দামি রোডিয়ামও দামি তাহলে ওর দ্বারা তৈরি তারজালিটা খুব দামি হবে ফলে ওই দ্রুত ওটা অনুঘটকের মধ্যে ওই মিশ্রণটাকে পাঠানো হয় যে বাতাসের মধ্যে অক্সিজেনটা পাঠাবো ধূলিকণা মুক্ত হবে কারণ ওটার মধ্যে ধূলিকণা থাকলে যদি অশুদ্ধি থাকে তাহলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে এত দামি অনুঘটক সেই জন্য এটাকে দ্রুত ধূলিকণা মুক্ত বায়ু পাঠানো হয় মানে মিশ্রণটাকে পাঠানো হয় এবং তাতে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয় তাহলে কি হলো নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হলো আমরা চাইছি কি নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করতে ভালো করে ভেবে দেখো তাহলে এই বিক্রিয়াটার কি মূল্য এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইকুয়েশন এখান এখান থেকে ইকুয়েশন এখান থেকে কি কি পড়তে পারে কাদের মধ্যে বিক্রিয়া হচ্ছে কি অনুপাতে বিক্রিয়া হচ্ছে অনুঘটকটা কি টেম্পারেচার কত কোচে লিখে রাখবে এবং এটা তাপ মোচি না তাপ গ্রাহী এটা তাপ মোচি বিক্রিয়া দেখো যতগুলো বললাম আগেটাও তাপ মোচি এটাও তাপ মোচি বিক্রিয়া কিন্তু নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হলো সরি নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরির মূল বিক্রিয়া শিল্প পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরির মূল বিক্রিয়া হলো এটাই এটাই হলো নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরির মূল বিক্রিয়া পরীক্ষায় পড়তে পারে শিল্প পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরির মূল বিক্রিয়া কোনটা সেটা হলো 4NH3+5O2 থেকে 4NO+6H2 বলতে পারে এটা তাপ মোচি না তাপ গ্রাহী এটা অবশ্যই তাপ মোচি এটা উভয়মুখী কি অবশ্যই উভয়মুখী বিক্রিয়া মাথায় রাখতে হবে খুব মন দিয়ে শুনবে তোমার যদি এই যে এখন গ্রীষ্মকাল তোমাদের এখন এসি তে থাকতে ইচ্ছা করবে যদি করোনার জন্য এসি থাকতে পারবে না তোমাদের এখন ফ্যান চালিয়ে থাকতে ইচ্ছা করবে নাকি মোটা সোয়েটার পরে থাকবে সোয়েটার পরে তো থাকবে না এখন কেউ তাহলে এখন এই রিঅ্যাকশনটা যেহেতু তাপ মোচি বিক্রিয়া তাহলে এই বিক্রিয়াটা কিন্তু উষ্ণতা বাড়ালে উল্টো সামনের দিকে যাবে না উল্টো দিকে যাবে মানে এটা যেহেতু সামনের দিকে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে মানে উত্তপ্ত হচ্ছে তার মানে ঠান্ডা টেম্পারেচার কম উষ্ণতায় উৎপাদন বেশি হবে এই যে লেখা আছে কাজে কম উষ্ণতায় উৎপাদন বৃদ্ধি হলো বৃদ্ধি হবে বলেছে বেশি সময় লাগে কেন পরে বলছি ভালো করে মন দিয়ে শুনবে আমার কথাটা তাপ মোচি মানে সামনের দিকে যখন প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে সেখানে রিঅ্যাকশনটা বেশি সেখানটা মানে সেখানে রিঅ্যাকশনটা বেশি মানে ওই দিকে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে মানে গরম হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি যদি সামনের দিকে যেতে চাই মানে এনো তৈরি করতে চাই তাহলে উষ্ণতা কমালে ওই দিকে যেতে যাবে এদিকে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে মানে আমি ঠান্ডা করলে রিঅ্যাকশনটা মানে যেদিকে গরম সেদিকে ঠান্ডা করতে হবে যদি গরম হয় সামনের দিকে তাহলে আমাকে ঠান্ডা করতে হবে যদি সামনের দিকে ঠান্ডা হয় তাহলে গরম করলে উৎপাদন বেশি হবে ওয়ান সেকেন্ড আই ওয়ান্ট টু রিপিট এটা তাপ মোচি বিক্রিয়া মানে গরম হচ্ছে তাহলে ঠান্ডা করলে উৎপাদন বাড়বে আর যদি তাপগ্রাহী হতো তাহলে গরম করলে উৎপাদন বাড়তো এই জন্য এটা তাপ মোচি বিক্রিয়া বলে উষ্ণতা কমালে উৎপাদন বাড়া উচিত লাস হাতিলিয়ারের নীতি তোমরা পরবর্তীকালে গিয়ে পড়বে এটাকে বলে লাস হাতিলিয়ারের নীতি বিজ্ঞানীর নাম এটা যদি টেম্পারেচার কমিয়ে দিই তুমি ধরো তোমরা ধরো বললে টেম্পারেচার কমিয়ে দিলে তাহলে ভালো হবে খুব কমিয়ে দেবো কমিয়ে দিলে কি বলতো বিক্রিয়াগুলো যখন বিক্রিয়া করে 
NH3O2 এরা যখন বিক্রিয়া করে তখন তো এদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হয় এরা কলিশন করে এবং কলিশন হওয়ার জন্য এবং উত্তেজিত না হলে এরা বিক্রিয়ায় প্রোডাক্ট তৈরি করবে না ফলে কম টেম্পারেচার হলে উত্তেজিত হবে না সহজে বেশি ভাগ বেশি ভাগ মলিকিউলগুলো ফলে রিঅ্যাকশনটা স্লো হয়ে যাবে জন্য বেশি সময় লাগবে বোঝা গেছে আশা করি বুঝতে পেরেছো ওই জন্য একটা অপটিমাম টেম্পারেচারে ঘটানো হয় অপটিমাম টেম্পারেচার মানে কি যারা এসব নিয়ে কাজ করেন তারা কাজ করে দেখেছেন যে কোন টেম্পারেচার করলে উৎপাদনটা ভালো হবে কম টেম্পারেচারে আমাদের থিওরি বলছে কম টেম্পারেচার করলে উৎপাদন ভালো হবে কিন্তু কম টেম্পারেচার করলে আমাদের আর একটা লজিক বলছে উৎপাদন কমে যেতে পারে কারণ রিয়াকশনটা ভালো হবে না রিয়াকশনের মধ্যে কলিশন রিয়াক্টেন্টগুলোর মধ্যে কলিশন ভালো হবে না তখন তাহলে কি করা উচিত টেম্পারেচার বাড়িয়ে কমিয়ে বাড়িয়ে কমিয়ে দেখা হবে এই টেম্পারেচারে সবচেয়ে ভালো উৎপাদন হচ্ছে সেই টেম্পারেচারটাকে বলা হয় অপটিমাম টেম্পারেচার বা সর্বোত্তম উচ্চতা বাংলায় বলা হয় ইংরাজিতে বলা হয় অপটিমাম টেম্পারেচার মাইন্ড দিস টার্ম অপটিমাম টেম্পারেচার বা উৎপাদন হার সরি সর্বোত্তম উচ্চতা তার জালির মতো করে কেন ব্যবহার করা হচ্ছে তার জালি হলে বেশি এরিয়া পাওয়া যাবে বেশি এরিয়া হলে বেশি সংখ্যক মলিকুল অনুঘটক সংস্পর্শে আসবে ফলে বিক্রিয়াটা ভালো হবে যত বিক্রিয়কের পৃষ্ঠতলে ক্ষেত্রফল বাড়ে তত ভালো রিয়াকশন হয় যত বিক্রিয়কের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বাড়ে তত রিয়াকশন ভালো হয় তোমাদের একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরো তোমার মাংসে ধরো তোমার মোটামুটি সবাই চিকেন খেতে খুব ভালোবাসে চিকেনের মধ্যে আলু খেতে আরো বেশি ভালোবাসে সবাই তো আলুগুলো যদি হাফ হাফ করে না দিয়ে বা একটা বড় আলুকে চার ভাগ করে না দিয়ে একটা গোটা আলু দিয়ে দেওয়া হলো মাংস রান্না করার সময় কি হবে বলতো মাংসটা যখন খাবে তুমি ঝোলটা খুব ভালো করে যদি কষা না হয় তখন ওই আলুর মধ্যে কিন্তু টেস্ট আমি আমার এটা এক্সপিরিয়েন্স তাই বলছি ওর মধ্যে কিন্তু মশলা গুলো ভালোভাবে ঢুকবে না মশলা গুলো ভালোভাবে ঢুকবে না মানে কি হবে डायक्साइड জলে দুবিত হলে এই চেঞ্জ তৈরি করবে যেটা আমি আগেই বলছিলাম এটা তো অলরেডি আমরা করে ফেলেছি আশা করি বুঝতে পেরেছো এই পদ্ধতি প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট নাইনটি অ্যাসিড পাওয়া যায় একশো কুড়ি ডিগ্রি উষ্ণতায় পাতিত করে এগুলো ইনফরমেশন গারো নাইটিক অ্যাসিড পাওয়া যায় এই গারো অ্যাসিড সালফিরিক অ্যাসিড সহযোগ পাতিত করলে विभिन्न रकम पदार्थ तैर कर सब क्षेत्र अनुघटक এখানে সবার মনে প্রশ্ন আসবে স্যার চার নম্বর পয়েন্টটা কিসের জন্য আমরা তো সালফুরিক অ্যাসিড তৈরি করছি আমরা সালফুরিক অ্যাসিড কিসের জন্য দেবো কি জন্য সেটা বুঝতে পারবে একটু পরেই কেন সব বলবো আমরা সালফার অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সালফার ডাইঅক্সাইড তৈরি করে বা এফ এস টু রিয়াকশন করে এফ টু থ্রি প্লাস এস টু তৈরি করে এই ব্যালেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে ব্যালেন্সটা ভুল আছে এখানে লেখাটা ভুল আছে এটা এফ এস টু হবে ठीक है जारित कर 
SO2 plus O2 থেকে SO3 এইটা হলো এই বিক্রিয়াটার মূল বিক্রিয়া এই যে এসো এই স্টেশন পথ তৈরির মূল বিক্রিয়া হলো SO2 plus O2 থেকে SO3 এবার মূল বিক্রিয়ার কথা এসব বলছি কারণ স্যার বুঝছেন কি করে একটু যদিও এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপার যে বিক্রিয়াটার উপর এটা তিন ধাপে হচ্ছে SO2 তৈরি হওয়া SO3 তৈরি হওয়া তারপর আবার দুটো ধাপ আছে চারটি ধাপ আছে HO3 তৈরি করার ক্ষেত্রে NO তৈরি হওয়া NO2 তৈরি হওয়া তারপর আবার HO3 তৈরি হওয়া তিনটা ধাপ আছে এই ধাপগুলোর মধ্যে যেটা সবথেকে স্লো যে যে ধাপটার উপর বিক্রিয়ার হারটা নির্ভর করে সেই হার সেই ধাপটাকে বলা হয় রেট ডিটারমাইনিং স্টেপ বা হার নির্ণায়ক ধাপ যে রিঅ্যাকশনটা সবথেকে স্লো অনেক বেশি ইনফরমেশন দিচ্ছি লিখে রাখবে যে রিঅ্যাকশনটা সবথেকে বেশি স্লো সেটাকে বলে রেট ডিটারমাইনিং স্টেপ বা হার নির্ণায়ক ধাপ সেগুলো এক্সপেরিমেন্টালি বের করা হয় কোন রিঅ্যাকশন দেখে আমরা বলতে পারবো না কোনটা আরডি স্টেপ মানে আর ডিটারমাইনিং স্টেপ কোনটা স্লো স্টেপ কোনটা মূল বিক্রিয়া আমরা না জেনে বলতে পারবো না এক্সপেরিমেন্টালি उष्णता কম টেম্পারেচার হলে উৎপাদন ভালো হবে এটা আমাদের থিওরি বলছে আবার আবার লজিক বলছে যে কম টেম্পারেচার হলে তো রিঅ্যাকশন অনেক কিছু সময় লেগে যাবে স্লো হয়ে যাবে ফলে আলটিমেটলি আমাদের লস হবে সেই জন্য ওইখানে করে করে দেখা হয় যে 450 ডিগ্রি তে উৎপাদন সবচেয়ে ভালো হয় এই উষ্ণতাটাকে বলা হয় সর্বোত্তম উষ্ণতা এই সালফার ডাই অক্সাইড কে এবার সালফার ডাই অক্সাইডটাকে এবার H2S এর মধ্যে আমি বলছিলাম না H2S মধ্যে যদি H2S এর কেন ব্যবহার হচ্ছে इंटरेस्टिंगशन दी उष्णतालियम तैर कर फाइनान्सियल कतार क्यों बुझे दिल
এই লেখা সালফার ডাই অক্সাইড জলজ গরু সালফার ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় কিন্তু সংস্পর্শ স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফার ডাই অক্সাইড সরাসরি জলজ করা হয় না কারণ বাষ্পিত হয়ে যায় সাধারণ পরিমাণ সালফার ডাই অক্সাইড তৈরি হয় ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয় ফলে সহজে সালফার ডাই অক্সাইড পৃথক করা যায় না এই সব কারণ দেয়া আছে আশা করি বোঝাতে পেরেছি ভালো করে পড়বে অনেক প্রশ্ন আলোচনা করে দিলাম এই পড়াতে পড়াতে অসুবিধা হলে অবশ্যই আমাকে জানাবে চলো